लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू मेक द वेबसाइट मोस्ट इफेक्टिव इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट डोमेन नेम फॉर इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग एक डोमेन नेम वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्या क्या इसको सिलेक्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वो एक नाम होता है जिसके जरिए लोग आप तक पहुँचेंगे तो क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना है जब हम ये नाम सिलेक्ट कर रहे होते हैं कहाँ से यूज़र को कन्फ्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो कस्टमर डिफिकल्टी फेस करेगा हम तक पहुंचने में और एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आप बाद में इसको चेंज भी नहीं कर पाओगे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे कैंपेन बहुत सारे ब्रॉशर के अंदर ये नाम पब्लिश कर दिया होगा तो लेटर ऑन इसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है दूसरा कि ये आपकी ऑनलाइन एफर्ट्स और ऑफलाइन एफर्ट्स दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला है तो मैं इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से टाइम लेके सोच के चूज कीजिए जिससे आपको इन फ्यूचर में मैक्सिमम रिजल्ट मिले क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो ये नाम ही वो चीज़ है जो लोगों को आपकी आपकी वेबसाइट के लिए रिमेंबर करवाएगा और दोबारा लाएगा फॉर एग्जाम्पल फेसबुक डॉट कॉम और बार बार आपको ऐसा रिमेंबर करना पड़े कि फेस डैश बुक डॉट कॉम तो बीच में जो डैश है वो नहीं होना चाहिए तो फेसबुक के ऑनर को पहले ये सोचना पड़ा होगा कि वो डैश क्यों नहीं चाहिए क्योंकि मेरे यूज़र को रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है जब हम एक डोमेन नेम सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इफेक्टिव डोमेन के लिए हमें इसको ईजी बनाना है मेक इट ईजी टू टाइप वाई बिकॉज लोग क्या करते हैं डोमेन के अंदर अगर यू रिप्रेजेंट करना है तो यू कर देंगे ए बी सी डी का यू अगर फॉर तो डिजिट फॉर करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सप्रेशन है तो एक्स से स्टार्ट करके एक्सप्रेशन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम ऐसे शॉर्ट की वर्ड्स का यूज़ करते हैं बट ये टाइप करने में बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं यूज़र इसको रिमेंबर नहीं करेगा क्योंकि हर वक्त यूज़र हैबिचुएट है वो वाई ओ यू लिखने के लिए नॉट यू लिखने के लिए तो अगर आप इस टाइप का कोई वर्ड्स यूज़ करो तो माइट भी यूज़र विल फील डिफिकल्टी टू फाइंड योर वेबसाइट बाई दैट पर्टिकुलर नेम सो आपको उसको ईजी टाइपिंग रखना है जितना हो सके उतना शॉर्ट रखो जिससे लंबा नाम होगा तो उसको टाइप करने फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर यशवंत कुलदीप शर्मा तो अगर ये इतना लंबा नाम है तो उसको लिखने में बार बार लिखने में अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो उसको कोई और वेबसाइट मिलेगी और एंड यूजर विल बी बोर्ड कि वो बार बार अगर वो नाम आप गलत लिख रहा है वो और बार बार उसको कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है तो यूजर कभी भी दोबारा वो वेबसाइट को प्रेफर नहीं करेगा तो मिस टाइपिंग और मिस पैलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए उसको शॉर्ट रखो जितना हो सके उतना शॉर्ट करो बी मेमोरेबल यानी जितना हो सके उतना उसको इजी बनाएंगे तो वो कैची होगा और याद रखने में आसान हो जाएगा क्यों क्योंकि जितना वो आसान होगा याद रखने में उतना ही यूजर दोबारा उस पर्टिकुलर नाम को फॉलो करते हुए हमारी वेबसाइट तक आएगा यूज की बर्ड एंड मेक इट रिलेवेंट क्योंकि जितना हम उसको हमारे बिजनेस से रिलेवेंट बनाएंगे हम कीवर्ड को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दू तो मेरी एक कंपनी है जो ग्लास रिप्लेसमेंट बिजनेस प्रोवाइड कर रही है ये सर्विस ग्लास रिप्लेसमेंट बिजनेस है मेरा तो मुझे अगर इसके लिए डोमेन फाइंड आउट करना है तो मैं ग्लास रिपेयर डॉट कॉम ले सकता हूँ या फिर ग्लास रिप्लेसमेंट डॉट कॉम ले सकता हूँ जो मेरे बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है और उसके तुरंत बाद एक पॉइंट जो मैंने लिखा है वो उसका नाम है टारगेट योर एरिया कि अगर मान लो कि आप बहुत ही लोकल पब्लिक के बीच में जाना चाहते हो लोकल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो और लोकल कस्टमर के बीच में आप सेलिंग करना चाहते हो जैसे कि पर्टिकुलर सिटी के बीच में या एरिया के बीच में तो आप अपने डोमेन जब सिलेक्ट करो तब उसमें वो एरिया का नाम भी चूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल गुजरात क्लास रिपेयर डॉट कॉम या फिर आप कोई भी सिटी का नाम दे सकते हो यानी इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करेगा और वो लोकल हो जाएगा पर्टिकुलर डोमेन कि जिसे हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करें उस पर्टिकुलर डोमेन को लेकर पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करें ऐसा रिप्रेजेंट होगा हमें नंबर्स एंड हाइफन्स को अवॉइड करना है हमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने हैं जो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यूज़ करने में 
जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि आपको फॉर यूज नहीं करना है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है क्योंकि अगर ये आप डोमेन के बीच में यूज कर रहे हो तो यूजर को बहुत ही डिफिकल्टी होगी उसको रिमांबर करने में और उसको बार बार यूज करने में उसके बाद है रिसर्च इट ट्रेडमार्क कॉपी राइट एंड बींग यूज बाय अनादर कंपनी क्यों ऐसा करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल वंस आपने कोई नाम तो ले लिया जो किसी ना किसी बिजनेस और सर्विस से रिलेवेंट हो रहा है बट जब आपने अपने बिजनेस को बहुत सारे एफर्ट्स के बाद एक सक्सेस लेवल पे पहुंचा दिया और उस टाइम पे आ, कोई अदर कंपनी क्लेम करके बोल रही है कि ये मेरा नाम है तो आपको सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और आपको पूरा अपना नाम चेंज करना पड़ेगा और वापस आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी बैकअप बेटर है आप उस पर्टिकुलर नाम का ट्रेडमार्क कॉपी देख लो कि क्या कोई अदर कंपनी ने इसको ऑक्यूपाई तो नहीं किया आपको रिसर्च करना पड़ेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको प्लीज नकार ना मत क्योंकि इसको एक बार चेक कर लेना नहीं तो आप अपने बिजनेस पे वापस जीरो पे आ जाओगे और माय फेवरेट सेक्शन दैट आई कॉल यू दैट यूज अप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशन जिसको मैं कहूंगा सफिक्स किसी भी बिजनेस के लिए सफिक्स बहुत ही ध्यान से चूज करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ सफिक्स अवेलेबल है बट हम सब परचेज नहीं कर सकते हमारे बिजनेस के लिए हमें प्रायोरिटी सेट करने की जो डॉट कॉम सफिक्स है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और उसको प्रायोरिटी में रखना है कि जब तक डॉट कॉम मिल रहा है तब डॉट कॉम प्रेफर करो या फिर आप अपने लोकल रीजन को टारगेट कर सकते हो जैसे आप इंडिया में हो तो आई एन यूज़ कर सकते हो आप यूके में तो यूके अगर आप अदर कंट्री में हो तो उसके लोकल सफिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो बट सबसे ज़्यादा फेमस है और ईजी है यूजर के अंडरस्टैंडिंग में डॉट कॉम है तो मान लो कि आपने डॉट कॉम नहीं लिया और आपने डॉट ओ लिया आप जो मार्केटिंग या फिर डॉट ओ के पीछे लगा रहे हो बट किसी और ने आपके रिलेवेंट ही डोमेन ले लिया और उसने डॉट कॉम ले लिया तो आप जो मार्केटिंग एफर्ट लगाओगे उसका ज्यादा बेनिफिट डॉट कॉम वाले को मिलेगा तो प्लीज आप डोमेन का सफिक्स चूज करते टाइम पे ध्यान में रखो कि ज्यादातर डॉट कॉम हो तो प्रीफर करो और मैं ऐसा कभी भी आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप सारे सफिक्स एक साथ ले लो क्योंकि बंच ऑफ डोमेन परचेस करना भी कोई हेल्थी माइंड नहीं है और उससे भी आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप पर्टिकुलर डॉट कॉम प्रीफर करो और बाद में आपको अपनी बिजनेस के रिलेवेंट जो भी एक डोमेन मिल रहा है उसको लेके आप स्टार्ट कर दो एंड उसके बाद आपका डोमेन नेम प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड मीन्स के बहुत सारे ऐसे लोग कॉम्पिटिशन में बहुत सारे नाम डेली बेस पे सर्च करते हैं अगर आपने कुछ नाम ऐसा सोचा है तो आप सबसे पहले ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपने डॉट कॉम अभी ले लिया बट आपका बिजनेस अभी ब्रांड बन चुका है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम को फॉलो करके कोई बंदा थोड़ा सा रिलेवेंट नाम परचेस कर ले और वो आपकी जो ब्रांडिंग हो चुकी है उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करे फॉर एग्जाम्पल आज एमेजॉन एक फेमस वेबसाइट है फ्लिपकार्ट एक फेमस वेबसाइट है अगर उन्हीं से रिलेटेड कोई डोमेन अगर मैं परचेस कर रहा हूँ और मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ हालांकि मैं फ्लिपकार्ट नहीं हूँ बट लोग मुझ तक आ रहे हैं वो फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग को फॉलो करके आ रहे हैं तो मुझे वो बेनिफिट मिल रहा है तो अगर आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप जो भी रिलेवेंट डोमेन से एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसको सिक्योर कर सकते हो उसको परचेस कर सकते हो बट नॉट एट इनिशियल लेवल मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ऐसा करो एंड एट द एंड एक्ट फास्ट जो भी नाम आपने सोचा है आप सबसे पहले बिजनेस में कुछ भी प्रोसेस करो या ना करो उसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क चेक करने के बाद उसको फास्ट बुक करो क्योंकि बहुत सारे लोग पैरल सर्च कर रहे हैं हो सकता है कि एक बार आपने बहुत सारी चीज़ें सोच ली स्टार्टअप कर ली बट नाम आपको डोमेन नहीं मिलेगा ऑनलाइन सब आपको चेंज करना पड़ेगा नहीं वर्थ इट होगा तो बेटर है आप फास्ट एक्ट करो और फटाफट उस डोमेन को पहले बुक करने की कोशिश करो तो आपके लिए वो सिक्योर हो जाएगा रिजर्व हो जाएगा सो so, एक डोमेन चूज करते टाइम पे आपको ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना है समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है फिर एक डोमेन चूज करना है अगर मैं सिंपल डोमेन की बात करूँ तो डब्ल्यू डब्ल्यू लर्न वन हमारी जो वेबसाइट है हम कह सकते हैं कि इजी टू रिमेम्बर ये एक शॉर्ट डोमेन है अगर इसका मैं फुल फॉर्म आपको करके दिखाऊँ तो डब्ल्यू डब्ल्यू लर्निंग ये अच्छा है एस के लिए मुझे हेल्प आउट कर सके ऐसा है बराबर बट लोगों को ईजी होगा रिमेम्बर में लर्न वन इसलिए मैंने ये रखा है अगर मुझे दोनों का बेनिफिट उठाना है तो मैं दोनों परचेस कर लूंगा और जब भी लर्निंग वर्नाकुलर कोई सर्च करेगा तो मैं उसको लर्न वन पे रिडायरेक्ट कर दूंगा या फिर इसके थ्रू मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकता हूँ नॉर्मली शॉर्ट डोमेन्स हम हमारे जो ब्रॉसर्स होते हैं हमारी जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं और अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपको आपका बिजनेस अलो कर रहा है तभी आप दो डोमेन वाली प्रोसेस से जाओ अदरवाइज इट्स ओके विथ वन डोमेन एंड आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो
क्या डिटेल्स हो तो आप कहाँ से जान पाओगे जो गो डैडी है उसी साइट के थ्रू आप हुई स्पीचे स्लैस करके लिखोगे तो वहाँ से एक लिंक मिलेगी जो मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल बताता हूँ और नेट आई एम करके डॉट कॉम करके एक साइट है उसके थ्रू भी आप पर्टिकुलर डोमेन के ऑनर को जान सकते हो ज्यादातर जो भी मैंने अब तक आपको डोमेन के बारे में चीजें बताया अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन चाहिए तो कौन सा बेस्ट तरीका है जहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो तो आप गो डेडी पे जा सकते हो बी रॉक्स पे जा सकते हो पोस्ट कैटर पे जा सकते हो सो आइए मैं इन सभी के बारे में प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से ये आपको डोमेन परचेजिंग की फैसिलिटी देते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑनर देखना है कि किसी भी वेबसाइट का ऑनर कौन है तो आप कैसे देख सकते हो मैं जैसे कि सबसे पहले फेसबुक के बारे में सर्च करो अब देखो मैं आपको लिंक पहले बता देता हूँ कि मैं गो डैडी और हुईस करके स्लैश हुईस करके लिंक पे हूँ तो मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा यहाँ पर आपको वो जो भी डोमेन के बारे में आपको देखना है उस डोमेन का नाम लिखो और सर्च करो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको टिक करना है यस आई एम नॉट रोबोट एंड कुछ आपको वेरीफिकेशन पूछा पूछा जाएगा तो बस ठीक है आप देख सकते हो कि आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको एक डोमेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि आप एक और डोमेन के बारे में सर्च करो मैं लिखता हूँ लर्न वन तो आप देख सकते हो लर्नवन डॉट कॉम उसका रजिस्टर्ड यू आर एल अपडेट डेट और रजिस्टर्ड नेम पर्टिकुलर डिटेल्स आप सब यहाँ से देख सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डोमेन है उसका ऑनर कौन है मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ नाउ हम हमारे मेन पार्ट पे आते हैं कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट के लिए डोमेन सर्च कर सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू गो डैडी डॉट कॉम पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको डोमेन सर्चिंग के लिए फैसिलिटी दी जाती है मैं सबसे पहले यहाँ पर लर्न वन लिख रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ अभी ये मेरे लिए सर्च कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा अब देखो जो भी मैंने दिया वो सॉरी लर्न मोनीज डॉट कॉम इज ऑलरेडी टेकन अब उसके रिलेवेंट जो भी की जो भी डोमेन्स हो सकते हैं वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आप ये डोमेन्स ले सकते हो यहाँ पर उसकी प्राइस बताई जाएगी नॉर्मली प्राइस नाइन्टी से स्टार्ट होके मैं तो बोलूँ ना कि वो डेढ़ लाख हो सकते हैं दो लाख भी हो सकते हैं जो प्रीमियम कैटेगरी के अच्छे डोमेन्स हो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो आप ये देख सकते हो कि आपको कौन सा डोमेन चाहिए तो बी गो डैडी आपको इस तरीके से और नॉर्मली यहाँ से आप एड टू कार्ड कर सकते हो जैसे हम नॉर्मली ई कॉमर्स की वेबसाइट से प्रोडक्ट कैसे परचेस करते हैं उसी तरीके से आपको डोमेन को बुक करना है और फर्दर डिटेल्स इसको यूज़ करने की जो भी डिटेल्स है आपको वो मेल वाइज मिल जाएगी उसके बाद एक और वेबसाइट है जो आपको सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डोमेन सर्चिंग के लिए जिसका नाम है बिग रॉक्स और बिग रॉक वेबसाइट पे यहाँ पर आप आ, कोई भी जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लर्न वन लिख रहा हूँ आपको अपने बिजनेस के लिए जो भी नाम चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसको सर्च कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्दर डिटेल्स है यहाँ पर पॉपुलर ई मेल है लर्न वन फिर लर्न जो भी अवेबिलिटी है वो सभी आपको यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर एक डोमेन है जिसका नाम है समथिंग जो रिलेवेंस नाम है उसका नाइन्टी सेवन थाउजेंड यहाँ पर कॉस्टिंग दिखा रहा है उसको कैटेगरी प्रीमियम दिखा रहा है तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर डोमेन अलग अलग कैटेगरी का आप होम लेंगे जब आप बिग रॉक्स पे फर्स्ट टाइम सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको आ, कौन सा सफिक्स चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो डॉट कॉम चाहिए इन्फो चाहिए डॉट को डॉट इन चाहिए नेम चाहिए लेकिन आप यहाँ से जब आप सर्च करोगे एड टू कार्ड करोगे नॉर्मल जो प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं उसी तरीके से आपको एक डोमेन भी परचेस करना है उसके बाद होस्ट गेटर साइट है जो सेम सर्विस आप लोग प्रोवाइड करेंगे नॉर्मली इनिशियल लेवल पे जब भी आप जाओगे तब आप एक साल दो साल तीन साल चार साल जितने साल के लिए आप अपने डोमेन को रजिस्टर और रिजर्व करना चाहते हो वो आप कर सकते हो सो आई होप कि डोमेन सिलेक्शन टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप एक बेस्ट डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो आपको पता चला होगा थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू सिलेक्ट डोमेन नेम फॉर इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेटिंग अप द वेबसाइट बाय योर सेल्फ और यू कैन आउटसोर्स इट